मित्रों ये विकासशील समाज अध्ययन पीठ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के भारतीय भाषा कार्यक्रम की के जीवन यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है मैं प्रोफेसर शैल मायाराम से को बुलाऊंगा कि वो आए और कुछ इस बारे में कुछ कहें सेंटर की तरफ से प्लीज मित्रों आप सबका बहुत ही स्वागत सी में खास तौर से फारूकी साहब का और मैं कह सकती हूँ धीरू भाई का भी जो कि एक बहुत अरसे के बाद दिल्ली और सी वापस लौटे हैं आज का ये क्षण आज की ये शाम बहुत ही खुशनुमा है पचास साल पहले सी की स्थापना हुई और मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी आज फिर प्रतिमान के रिलीज के साथ एक ऐतिहासिक घटना हम दोहरा रहे हैं और हम सब की आशा है क्योंकि इससे न केवल भारतीय भाषा कार्यक्रम बल्कि सी का एक बहुत बड़ा सपना एक पूरा होता है और हम सब की मान्यता है कि इससे भारतीय भाषाओं में चिंतन की गति और तेज होगी कल एक बहुत ही अच्छी चर्चा रही भाषा और समाज विज्ञान को लेके और जो एक बार बार एक शंका उठ रही थी वो है देशज ज्ञान के बारे में तो एक मूल भेद जो कि मैं अपने काम में जिसका उपयोग करती हूँ वो है स्वदेशी और स्वराज के बीच स्वराज के लिए ज्ञान के स्वराज के लिए स्वदेशी ज़रूरी नहीं है लेकिन आज का जो मौका है ये बहुत ही सेलिब्रेशन का है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी मेरे साथ जो काम करते हैं ख़ासतौर से अभय दुबे आदित्य निगम राकेश पांडे और रविकांत को जिनकी मेहनत से प्रतिमान आज हमारे सामने आ रहा है मुबारक के पात्र हैं वाणी प्रकाशन भी जिन्होंने हमारे साथ साथ भारतीय भाषा कार्यक्रम के साथ साथ ये कदम उठाया है मित्रों इससे पहले कि मैं प्रतिमान के लोकार्पण के लो, लोकार्पण की कार्रवाई की तरफ जाऊं आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज की व्याख्यान माला की विषय वस्तु है उर्दू की अदबी रिवायत की सच्ची त्रिवेणी और प्रोफेसर फारूकी को किसी परिचय की जरूरी नहीं जरूरत नहीं है लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऐसे मौक़ों पर हम लोग अपने विद्वान वक्ता का परिचय देते हैं जनाब शमसुर रहमान फारूकी ने सातवीं दहाई से लेकर आज तक एक लंबा लेख की है आलोचकीय और काव्यात्मक और संपादकीय सफ़र तय किया है जो हम सब की खुशकस्मती से जारी है और नित नई विधाओं और जुबानों में क्या खूब जारी है अगर हम उनके इस व्यस्त बहुवाशी सफ़र की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दें तो यह शाम उसी में गुजर जाएगी जिनकी दिलचस्पी हो वे कोलम्बिया विश्वविद्यालय के उनके पन्ने पर फुर्सत से जाकर इस सफ़र के तमाम मुकाम तमाम मील स्तंभों को देख सकते हैं हम हिंदी वाले खास तौर से पुरानी उर्दू अकबर अलावादी आदि पर उनके काम से वाकिफ हैं क्योंकि वह नागरी में उपलब्ध है जैसे कि पेंगुन से छपी कई चांद थे सरे आसमां और उपन्यासिक महागाथा हिंदी में मौजूद है और जल्द ही अंग्रेजी में भी आ जाएगी हमने कई दफ़ा प्रोफेसर शाहिद अमीन के साथ लंच पर इस किताब पर चर्चा की है और इरादा है कि जल्दी ही इस किताब के इर्द गिर्द कई आयोजन होंगे आप यह भी जानते हैं कि हमारे अपने महमूद फारूकी और दानिश हुसैन के जरिए मशहूर दास्तान गोई फारूकी साहब की दानिशाना सरपरस्ती में ही शुरू हुई महानामा शब खून के वे संपादक रहे जिसके आखिरी दो प्रतिनिधि शुमारे हमारे पुस्तकालय में भी हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले शेल्डन पोलो की किताब लिटरेरी कल्चर्स इन साउथ एशिया में छपे उर्दू फारसी अदब के इतिहास से परिचित ही होंगे जो कि प्रोफेसर फारूकी का ही लिखा हुआ है जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानना दिलचस्प होगा कि फारूकी साहब पेशे से पहले भारतीय डाक सेवा में थे जहां वे पोस्ट मास्टर जनरल बनकर रिटायर हुए फिर उसके बाद पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया 
پروفیسرانہ حیثیت حاصل کی ودوتہ کی تمام خیاتی حاصل کی ان کے بھاشن ساری دنیا میں ہوئے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری پرارتنا پر وہ علاوہ سے چل کر آئے اور اپنے ویاکھیان کے لیے یہ نہائیتی بہترین بشہ سجھایا اس سے پہلے کہ میں ان سے ویاکھیان دینے کا انروت کروں میں اپنے ساتھی آدیت نگم سے انروت کروں گا کہ وہ آ کر بھارتی بھاشا کارکرم کی اوپر ایک سنکھیپ میں کچھ پرکاش ڈالیں اتنا نہیں جتنا آج کے بارے میں اور آج کے ہمارے اس آئیو جن سے متعلق کچھ چیزوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے تقریباً دس برس پہلے شروع ہوئے لمبے سفر میں پتیمان کا شایہ ہونا ایک مہتپون پڑاؤ ہے پچھلے دس سالوں میں کئی دوستوں کی خاموش محنت اور حوصلہ افضائی نے آج وہ صورت پیدا کر دی ہے کہ جہاں ہم اس رسالے کو چھاپنے کا ساہس کر پا رہے ہیں جو ساتھ ہی ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ چلے وہ صرف ہماری سنستہ کے صدد سے نہیں ہیں بلکہ ہندی اور ہندوستانی میں لکھنے پڑھنے والی ایک بہت بڑی جماعت ہے ان کی شرکت اور حوصلہ افضائی کے بنا اس پروجیکٹ کو انجام دینا شاید ممکن نہ ہوتا آپ میں سے بہت لوگ یہاں موجود ہیں اور میں پرتیمان کی ٹیم کی اور سے آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں وانی پرکاشن تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہا ہی ہے لہٰذا ان کا بھی بہت بہت شکریہ خیر خیر خواہوں کی دعائیں اپنی جگہ پر بک مگر بنا سپاہ سالار کے اس کام کو انجام دینا ظاہر ہے سمبھوی ہوتا اور ہمیں عوید ہوئے سے بہتر کوئی سپاہ سالار بھلا کون مل سکتا تھا لہٰذا شکریہ آب ہے ان کے علاوہ سمپادن اور پروڈکشن کے کام میں منوہر نائک کمل نین چوبے اور چندن شرما وغیرہ کی اتھک محنت کے بنا یہ کام سمبھو نہ ہوتا ہمارے لیے یہ بھی کم خوشی کی بات نہیں ہے کہ یہ سال دوہزار تیرہ ہماری سنستہ کے پچاسویں سال گرہ کا سال ہے اس موقع پر ہم نے نہ صرف اپنے ان ودوانوں کو یاد ہم نہ صرف اپنے ان ودوانوں کو یاد کرنا چاہیں گے جنہوں نے وکاس شیل سماج ادھین کیندر کی ستھاپنا کی ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تصور میں بھارتی بھاشاؤں اور غیر پسچمی گیان کے پرمپراؤں کے لیے ہمیشہ ایک خاص جگہ بنا کر رکھی آج اس مبارک موقع پر ہم سنتوش کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے پچاس سال کی عمر میں شاید یہ سنستہ ایک نیا جنم لے رہی ہے اس کی نگاہیں بھوشے پر ہیں اور نئے جوش کے ساتھ ہوئے اپنے سمیہ کی بہت دیکھ چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو آپ لوگوں کی مدد سے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کل ہم لوگ دن بھر ایک پریچرچہ میں بیٹھے تھے جس میں بھارتی بھاشاؤں میں سماعت چنتن پر وستر بات چیت ہوئی گجراتی بانگلہ مراتھی کونکنی آدھی بھاشاؤں کے دوانوں نے اس میں شرکت کی اس میں بار بار بھاشا اور وچار کے رشتے کا سوال اٹھا اس بات پر سہمتی بھی بنی کہ بھارتی بھاشاؤں میں کام صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک پورے وچار جگت میں پیٹھ رکھنے کا بھی مسئلہ ہے گیان میں مانسہ کا مسئلہ بھی ہے خود سماج و گیان کی موجودہ سوروپ سے جوجنے کا سوال بھی ہے ہندی میں رسالہ نکالنے کا کام صرف ایک جرنل نکالنے کا کام بھر نہیں بلکہ اس بڑی چنوٹی کو سویکار کرنے کا سوال بھی ہے ہم جانتے ہیں کہ کام آسان نہیں ہے اسے کرنے کے لئے کئی سالوں تک خاموشی سے کام کرنا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی میڈیا کی تڑک بھڑک سے کوسوں دور رہ کر کام کرنا ہوگا آج اکادمی کو بہت دکھ کرم پر لگاتار دو قسم کے دباؤ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک وہ جو اسے ستہ اور نیتی نردھارن کا اوزار ماتر بنا دینے پر آمدہ ہے اور دوسرا دباؤ جو اسے بازار کی ضرورتوں کے ساتھ جوڑ کر ایک مارکیٹیبل ریسرچ بنانے کی طرف دھکیلتا ہے جو بہت دکھ کرم اس بڑے ستر کے گیان کی سیاست میں ہستکشپ کرنے کی منشاہ رکھتا ہے اسے ظاہر ہے ان پرلوبنوں سے اپنا دامن بچا کر ہی چلنا پڑے گا اور آخر میں ایک بات اور پرتیمان کا نکالا جانا ایک بڑی گستاخی ہے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم سو سال سے زیادہ کے بھاشائی ویواد کو لانگ کر آگے بڑھیں ہماری بھاشا میں جو کچھ جیونت ہے وہ اس ویواد سے پرے ہے دونوں طرف کی خواب پنچائتوں سے دور دو زبانوں کی آشنائی تو چلتی ہی رہی ہے اسی سے ہم نے اپنا رشتہ بنانے کی کوشش کی ہے پرتیمان میں آپ کو کئی لہجوں اور ذائقوں کی بھاشا ملے گی ہمارے لیے یہ بھاشا کا جشن ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آدھت کے صاف گوئی کے لیے اور ایک بہت ہی دلچسپ وقتب کے لیے اب میں پروفیشر ڈی ایل شیٹ سے انروت کروں گا دوستو بارے سال پہلے بھارتی بھاشا کارکرم کی یاترہ اس سی ایس ڈی ایس میں سے ہم لوگ سنکشیپ میں سینٹر کہتے ہیں سے شروع ہوئی تھی اس وقت دھیرو بھائی شیٹ کی صدارت میں 
प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जो आज खुश खुशनसीबी से यहाँ मौजूद हैं और प्रोफेसर योगेंद्र यादव इन लोगों के तीनों से लगातार विचार विमर्श करने के जरिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरुआत में आगे बढ़ा था और आज तक प्रोफेसर शेठ के सुझाव हमारे लिए उतने ही अहम हैं उतने ही कीमती हैं और उतने ही कारगर हैं जितने कि बारह साल पहले थे इसलिए वो हमारे इस कार्यक्रम के पितामा हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो इस पत्रिका की इस पूर्व समीक्षित समाज विज्ञान और मानवीय की पूर्व समीक्षित पत्रिका के महत्व पर अगर दो शब्द बोलें तो हमें उससे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी प्रोफेसर शेठ मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है सह खुद के कब से शुरू हुआ और वो पहला बड़ा मुकाम वही था कि जब भारतीय भाषा प्रोग्राम में हमने कई किताबें पब्लिश की वाणी प्रकाशन से और उस वक्त ऐसा माहौल था कि हमको कहा जाता था कि ये एक आप अपने अपीजमेंट के लिए अपने उसके लिए करें लेकिन इसका कोई मार्केट नहीं होगा हिंदी में हिंदी में जो मार्केट होता है वो इतिहास का हो सकता है कहानियों का हो सकता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म तक हो सकता है लेकिन ये जो चीज़ें हैं उस पर बहुत रुचि नहीं होगी लेकिन थैंक्स टू अभय एंड वाणी प्रकाशन एक तो हमने एक शिखर सिद्ध किया वो वो था कि ये ये प्रोग्राम में अभी तक पाँच छः पंद्रह किताबें मेरा भी पाँच छः से निकली और अच्छी तरह से उसको अवकार मिला और काफ़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी चला और इसके पहले लेकिन हमारा सोच था कि किताबों का इतना नहीं था जितना कि पत्रिका निकलनी चाहिए और वो नहीं निकल पा रही थी और एक लंबी सफ़र के बाद अब नई शुरुआत जो हो रही है उसका बहुत आनंद मिल रहा है और इसी बारे में एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि हम क्यों पत्रिका को अहमियत दे देते थे और किताबें जो अपनी जगह बहुत ही अहम है और और जानी मानी है आजकल तक क्योंकि हमारा मुख्य मकसद था जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग वो कैसे किया जाए क्यों किया जाए कैसी बातें इसमें आए उसको बदलने का था और वो वो तो हम जब बड़ौदा में थे मैं स्टूडेंट की हैसियत में और दूसरी रजनी कोठारी के साथ तब से एक बहुत ही एक अनइजीनेस रहा करती थी जिस टाइप का सोशल साइंस हम कर रहे थे और सोच रहे थे सब मिल और इसमें दो बातें मुख्य थी क्योंकि जो ये जो सोशल साइंस पूरा एक पॉजिटिव मेथड में होते हुए भी एक पूरा एलियनेटेड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बन चुका था और अभी भी कई हद तक ऐसा है ऐसा मेरा मानना है क्योंकि पहली बात तो है कि इसको विज्ञान कहा जाता है और विज्ञान है नहीं और हो भी नहीं सकता है समाज का समाज का आकलन हो सकता है समाज की बातें हो सकती है चिंतन हो सकता है उसके विमर्श हो सकते हैं इसमें से कई चीज़ें रास्ते निकाले जाते हैं उसको सुधारने के लिए उसको वो करने के लिए लेकिन विज्ञान की जो बात है वो कभी पढ़ने नहीं पढ़ रही थी और वो नहीं पढ़ने की वजह से कई बार इसमें आपके फुट नोट में ये किया है इसमें किया कई बार इसके ठीक से उसकी उसकी पहुंच भी नहीं बन पा रही थी इस तरह का कई कई मसले थे जिस तरह से वो समाज विज्ञान किया जाता और हम मानते थे कि ये विद्या है ये ज्ञान है ये विमर्श है लेकिन विज्ञान नहीं है होना भी नहीं चाहिए क्योंकि विज्ञान के रूप में अगर आप इसको रखते हैं तो एक एक छल होता है इसमें क्योंकि आप विज्ञान की बात करें विज्ञान है नहीं इट बिकम्स एन आइडियोलॉजी ऑफ एलिट एट वन लेवल पर एक समाज विज्ञान की बात करके क्योंकि यू इन लोक हाई अथॉरिटी ऑफ साइंस एंड वॉट यू परस्यू आर ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड इवन गुड थॉट बट इट्स नॉट दैट तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए विद्या और उसके कारण में सब कुछ होना चाहिए सिस्टमेटिक होना चाहिए लेकिन विज्ञान नहीं होना इस एक तो ये था तो ये सब बातें इसके उसमें दो है ये सब बातें इंग्लिश में बहुत लंबे तक आप चला नहीं सकते हैं क्योंकि 
हर एक जगह की तरह ये भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट का क्लैशिस रहते हैं वहां पर दूसरी बात जो है मैं हमारे लिए वो हम मानते थे और मानते हैं कि भाषा और ज्ञान का बहुत ही गहरा संबंध है किस भाषा में आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं किस भाषा से आप उसको आ, आ, उसका विकास कर रहे हैं किस भाषा से आप उसको लोगों के पास पहुंचाते हैं इसका वो ज्ञान कैसा है उसकी रचना कैसी होगी वो कैसे बनेगा उसके साथ बहुत गहरा संबंध है ये मान्यता लेके हम चलते थे और चल रहे हैं क्योंकि मैंने देखा उसी वक्त कि जब हम डेवलपमेंट हर एक जो कंसेप्ट आता है उदाहरण आती है सोशल साइंस में एक बड़ा बोझ लेके आती है जो बोझ हमारे लिए बोझ है जिन्होंने इसके बनाया है उनके लिए तो ये बड़ा एक हेल्पफुल पथदर्शक भी हो सकता है ये बोझ ऐसा है कि बात होती थी जब आप डेवलपमेंट कहते हैं तो इसके कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई आइडियाज और आप उसका विरोध भी करने लगते हैं डेवलपमेंट का क्योंकि वो वे से आया ये आए लेकिन जब आप विकास कहते हैं तो डेवलपमेंट के रूप में लोग नहीं देखते हैं एक सिंपल बात एक ऐसे देखा गया तो ट्रांसलेशन है डेवलपमेंट विकास इसी तरह से कई चीजें है जिसकी में समाज परिवर्तन अब समाज परिवर्तन कल्चरल लैग कई कंसेप्ट जो आते थे वो जैसे डेफोडिल जैसा लगता था हमको मतलब कि है फूल कभी ने देखा न सुना और उस पर काव्य पढ़ते थे हम और उसका आलोचन भी करते थे तो ये सब चीजों को लेके हमने सोचा कि भाषा किस भाषा में आप ज्ञान पाते हैं उस वो ज्ञान की रचना में जरूर फर्क पड़ता है और वो होना चाहिए तो वो ज्ञान ऐसा हो सकता है कि जो हमारे काम का भी रहे और अंत तो कहता वहाँ तक हम तो मानते कि ज्ञान ज्ञान रहता ही नहीं है जब तक जिसके लिए और जिस मकसद के लिए ज्ञान प्राप्ति करते हैं उसके जो जैसे गांधी जी ने लास्ट मैन की बात कही है मैं मानता हूँ ज्ञान की बात भी ऐसी है कि वो लास्ट मैन तक जाके वो इसको ओन करे कि मेरा ज्ञान है आप देखिए जब बड़ी चीजें समाज में बनती है तो कुरान की बात हो पुराण की बात हो लेकिन आखिर आदमी को लगता है कि मेरी बात है ये मेरा ज्ञान है मुझे उसको संजोरना है मुझे इसको काम में डालना है मुझे उसी हिसाब से मेरी लाइफ भी बनानी है तो ये भाषा और ज्ञान का जो संबंध था और जिस भाषा में हम ये ज्ञान कहते वहां भी यही बातें थी लेकिन जुड़ती नहीं थी इस तरह से जैसे हम चाहते थे तो ये एक मकसद था कि भाई ये भारतीय भाषाओं में समाज शास्त्र बने और उसका बदलाव हो मैं कहूंगा कि अभी कुछ ऐसी चीजें हमने नहीं की है कि जिसपे हम आ, खरा उतरे के लिए आपने क्या कर दिया फिर भी अंग्रेजी में भी जो हम करते थे तो ये कॉन्शसनेस से करते थे कि एक नॉलेज के इसमें मतलब कि हिंदीआइज के लिए इंडियनाइज थॉट स्ट्रक्चर में समाजशास्त्र करने की कोशिश थी जो अंग्रेजी में भी थी और अब हम चाहते हैं और ये इसका एक ये हिंदी और अब हिंदी की बात मैं करूँ हम भारतीय भाषा की बात करते हैं वो तो यहाँ पुरानी यहाँ जो त्रिवेणी है दिल्ली में आ, आ, हिंदी उर्दू पंजाबी वो भी नहीं कर पाए खाली हिंदी है लेकिन हिंदी का एक विशिष्ट वो जिसको मानना पड़ेगा मैं तो गुजराती हूँ मेरी भाषा हिंदी है नहीं गुजराती में कहावत है कि हमें कुछ कर मजबूरी का नाम गांधी जैसे कहते हैं वैसा ऐसा भी कहते हैं कि बाबा बने हैं तो हिंदी बोलनी पड़ेगी <laughs> तो, <laughs> तो इस तरह से <laughs> हमारे लिए है और गांधी जी हिंदी बोलते थे सरदार पटेल जी आके बोलते थे और क्या प्रधान है गांधी जी आ, वो कहा बंगाल में जाके कि भारत की सभी भाषाएं इसकी दिकरियां हैं और उनको ऐसा कभी नहीं लगा कि उसमें क्या हिंदी का शब्द कौन सा है नहीं मुझे नहीं लगता है दिकरिया शब्द हिंदी में है लेकिन गांधी जी ने चलाया कुछ तो सरदार पटेल कह रहे थे जो खाड़ा खोदता है वो इसमें पड़ता है मतलब कि वो जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये भाषा के साथ विचार विचार के साथ जुड़ाओ ये सब चीज़ों का सोच के इसका एक तो एक पहला मकसद तो ये था कि समाज विज्ञान या समाज ज्ञान की रचना की प्रक्रिया में कुछ दखल देना 
ये इसीलिए ये हिंदी का हो रखा दूसरा हिंदी अपने आप में भारतीय भाषा के इसकी विशिष्टता दो है एक जो है उसके साथ नंबर है डेमोक्रेसी के लोकतंत्र में अब हिंदी अकॉर्डिंग टू आई थिंक 44 परसेंट हिंदी स्पीकिंग वगैरह उसमें आता है तो जनभाषा का एक बड़ी जनभाषा भी उसको कहा जा सकता है दूसरा इसके लिए उसके साथ मार्केट है और दोनों को मिला के उसकी एक सत्ता भी है इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसको झुक के इसके लिए इसे करना चाहिए लेकिन उसमें से दो चीज़ें हम एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि हिंदी अब तक जो हमारी पॉलिसी में आ, हिंदी इंग्लिश लिंक लैंग्वेज मानी जाती है मुझे लगता है कि डे टू डे लैंग्वेज में डे टू डे बातचीत में हिंदी जब हिंदी वाले पीछे पड़ गए थे और कुछ नहीं होता था लेकिन अब जो बदलाव आ रहे इसमें हिंदी अपने आप में एक लिंक लैंग्वेज एवरीडे लाइफ में बन गई है वहाँ तक के साउथ इंडियन के लोग भी यहाँ जब जब आते हैं तो मुझे शर्म आती है वो कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं तो एक एक लिंक लैंग्वेज का रूप उसने ले लिया है ऑफिशियली इंग्लिश भी है और ऐसा जरूरी नहीं कि इस देश में एक ही लिंक लैंग्वेज हो अंग्रेजी भी लिंक लैंग्वेज है लेकिन हिंदी कम नहीं है लेकिन अंग्रेजी का एक जो दूसरा स्थान है लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जैसे कि संस्कृत का या पर्शियन का एक जमाने में जो हुआ करता होगा इस तरह का जो इंग्लिश का है पब्लिक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और रियल नॉलेज जैसे संस्कृत में से मिलता है वैसे अंग्रेजी या उसमें से मिल सकता है ये सब जो बातें हैं उसको लेके और ये भाषा के साथ करने में तो मुझे लगता है कि हिंदी क्योंकि अंग्रेज अब ग्लोबलाइजेशन के बाद दो मिनट में मेरी बात खत्म कर दो ग्लोबलाइजेशन के बाद ऐसा हो रहा है कि जैसे अंग्रेजी एक विश्व वर्चस्व वाली भाषा बन गई हर एक को सीखनी होगी जरूर होगा लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया बन रही है जो आप ध्यान देने लायक है कि अगर आप दूर दराज के गाँवों में शहरों में कस्बों में या इवन इंदौर बड़ौदा जैसे शहरों में अहमदाबाद तक भी जाएंगे कॉलेज में जो पढ़ते हैं लोग या जिसको अंग्रेजी आती है लेकिन अंग्रेजी पढ़ने की रुचि बिल्कुल नहीं है वो एग्जामिनेशन पर ही अंग्रेजी आती है उनको जब पढ़ने का वो जाते हैं तो गुजराती उठाएंगे पहले या हिंदी की पत्रिका उठाएंगे इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ है अब ये जो लोग हैं वो अब विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं तो आजकल किसी ने बहुत अच्छे आंकड़े दिए थे अब विश्वविद्यालयों में एटलीस्ट सोशल साइंस की हर एक अनुशासनों में अगर देखा जाए तो इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे कहा गया कि 70 परसेंट हिंदी या अपनी भाषा में अपना पर्चा लिखना सूचना समझना चाहते हैं तो अब जो है हम चाहे या ना चाहे हिंदी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सिव की भी एक लिंक भाषा बन रही है वो सक्षम है या नहीं वो बात अलग है उसको अलग से करना है कि कितनी सक्षम है क्या होगा हिंदी में क्या आप कह सकते हैं कहीं कहते हैं क्या हमारे वहाँ तो लव का भी कंसेप्ट नहीं है जो लव है वो ये है फ्रेंडशिप का कंसेप्ट नहीं है फलान नहीं कई चीज़ें वो आती है वो मुझे पता नहीं आपको पसंद हो या ना हो मार्केट अब बना है कि हिंदी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की भी लिंक लैंग्वेज बन रही है क्लास में पहले जैसा नहीं चलता है कि शुरू से अंत तक आप पूरी बात हाई क्लास इंग्लिश में बोले तो फिर आपको बीच बीच में हिंदी में बताना पड़ता है किस और आई एम टॉकिंग ऑफ इंग्लिश मीडियम क्लासेस तो ये सब को देखते हुए हमको लगता है कि जो दूसरी प्रक्रिया हो रही है इसमें हम इससे जुड़ जाए और कुछ दखल दें कुछ इसमें से कम से कम कोई एक डिस्कोर्स बनाए और और आगे चल के तो बड़े सपने होते हैं लेकिन बड़े सपने जब प्रीमेचोरली कहते हैं तो बहुत ही कह कहते हैं कि बहक गए ऐसा लगा तो इसकी बड़े सपने की बात मैं छोड़ दूंगा लेकिन अभी जो फिलहाल है वो ये बात है कि ये पत्रिका को लेके हम जाएंगे और हो सकता है 
कि ये जो दूसरा प्रोसेस है अभी हिंदी का है लेकिन भारतीय भाषाओं की जो बात है उसमें यही लॉजिक ऑपरेट करेगा ऐसा मेरा मानना है और कोई भी वो, वो उर्दू हो ऐसे में उर्दू के बारे में बहुत कहना चाहता था कि इसी चीज़ ऐसी चीज़ें कैसे कि जहाँ पर माइंड और डिस्कोर्स और एनालिसिस की टर्म्स वगैरह में एक दखल रहे बहुत बहुत धन्यवाद आज मैं बहुत खुश हूँ और ख़ास तौर पे वी बी सिंह योगेंद्र यादव हमने जो टीम मिल बात की थी और इसके बाद हमारे पास एक एक ऊर्जा की खान कही है क्या कहे अभय दुबे हाँ जो कभी थकते नहीं है हिंदी की बात को लेके तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा और सबको शैल वगैरह ने इतना उसमें काम किया है और तो पूरे सेंटर के मेरे कलीग्स को मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद अब मैं प्रोफेसर फारूकी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना व्याख्यान दें प्रोफेसर आप बैठ के बोलेंगे खड़े अच्छा आइए